ప్రపంచీకరణకి దోహదం చేసే అంశాలు ఏంటి ఇప్పుడు మనం ముఖ్యంగా చర్చించుకో వాటిలో ప్రపంచీకరణ అసలు ఇంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు ఏంటి అది కనుక మనం చూస్తే ఇటు సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో వచ్చిన విప్లవాత్మకమైన మార్పులు చాలా వరకు ప్రపంచీకరణ ఇంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి ఆ విప్లవాత్మకమైన మార్పులు అంటే సమాచారం ఇప్పుడు ఒక సమాచారాన్ని ఇదివరకు మనం తెలుసుకోవాలన్నా లేదా తెలియజేయాలన్నా కేవలం ఒక పేపర్ ద్వారా మాత్రమే మనకు సమాచారం అందేది ఇప్పుడు బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఛానల్స్ అని చెప్పి ఒక ముప్పై నుంచి వంద ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఏ ఛానల్ పెట్టినా మనకి ఎక్కడ ప్రపంచం మొత్తంలో ఏ మూలన ఏం జరుగుతున్నా సరే మనకు లైవ్ టెలికాస్ట్లు వచ్చేస్తాం అదొకటి సాంకేతిక పరంగా వచ్చిన అతి విప్లవాత్మకమైన మార్పుల్లో అదొకటి అయితే రెండవది వచ్చి ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ అనేది ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఏ మనిషికైనా ఇంటర్నెట్ తెలీదు అంటే అది భయంకరమైన విషయంలాగా ఉంది నెట్ తెలీదా ఇంటర్నెట్ అని కూడా అడగట్లేదు ఎవరు నెట్ నెట్ అంటే ప్రపంచంలో ఈ మూల నుంచి ఆ మూల దాకా ఏ మూల నుంచి ఏ మూలకైనా సరే మనం అనుసంధానం చేసుకోగలిగే ఒక సాంకేతికమైన విప్లవం దాని ద్వారా ఈమెయిల్స్ అని వాయిస్ మెయిల్స్ అని లేదా రకరకాల అప్లికేషన్స్ రకరకాల సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవి ఏవి ఏది కావాలన్నప్పటికీ మనకి నెట్ కావాల్సింది నెట్ లేనిదే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత ప్రపంచంలో మనిషికి ఏ పని జరగట్లేదంటే అది అతిశయక్తి కాదేమో అనేటట్టుగా ఉంది పరిస్థితి ఉదాహరణకి మీరు ఏదైనా ఊరు వెళ్ళాలి బస్ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలన్నా మీకు నెట్ కావాలి లేదా మీరు ఏదైనా ఎక్కడున్నారో తెలుసుకోవాలంటే నెట్ మొబైల్ ఫోన్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదంటే నెట్ ఏది ఎక్కడ కావాలన్నా సరే మీకు ఇంటర్నెట్లో దొరుకుతుంది ఇలా ప్రపంచంలో అత్యంత సాంకేతిక విప్లవాన్ని మనం చూస్తే మొదటిది వచ్చి మీడియా విప్లవం లేదా లైవ్ టెలికాస్ట్ విప్లవాన్ని మనం చూస్తే రెండోది వచ్చి ఇటు సమాచారాన్ని విస్తరింప చేయటంలో ఇంటర్నెట్ చాలా వరకు మనకి దోహదపడుతుంది అలాగే మనకి రెండవది వచ్చి విదేశీ వాణిజ్యం ప్రపంచంలో ఇదివరకు ఎవరైనా వ్యాపారాలు చేయాలంటే చాలాసార్లు ఆలోచించి కానీ చాలా తీవ్రంగా దాని గురించి చర్చించి దాని మీద ఒక గంటసేపు అధ్యయనం చేసి ఇది చేయొచ్చా చేయకూడదా ఇది చేస్తే వచ్చే పరిస్థితులు ఏంటి పరిణామాలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించుకొని అప్పుడు కానీ ఏదైనా వ్యాపార సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేవి కాదు ఏమంటే మరి ఇవన్నీ ఇప్పుడు చేయట్లేదా అంటే ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు వీటికి తోడుగా ఇంకొక కొన్ని అంశాలు వచ్చినాయి ఏంటి ఆ అంశాలు అంటే పెట్టుబడుల విధానాల సరళీకరణ ఏదైనా ఒక దేశం మీరు వ్యాపారం చేద్దాం అనుకుంటే మా దేశంలో కనుక మీరు వ్యాపారం మొదలు పెడితే మీకు పలానా పన్నులు రాయితీలు కలిగిస్తాం పలానా స్థలాన్ని అతి తక్కువ ధరకు ఇస్తాం మీకు ఇలా రకరకాల రాయితీలను కలిగించడం ద్వారా పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలి రకరకాల దేశాల నుంచి ఉన్న ధనికుల నుంచి లేదా వ్యాపార సంస్థల నుంచి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి కావాల్సిన వెసులుబాటుని భారతదేశం కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి కాడి నుంచి పెట్టుబడుల విధానంలో సరళీకరణ అనేది మనం చూడగలుగుతాం దాన్ని మనం ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని కూడా అంటాం ఎఫ్డిఐస్ అని కూడా అంటాం అంటే ఇంత ముందు మనకు భారతదేశంలో లేదా అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఎప్పుడు వచ్చిందండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేను ఇది అందరికి తెలిసిన విషయం భారతదేశం సార్వభౌమ అధికారానికి మనకి రిపబ్లిక్గా గుర్తించడం ఎప్పుడు జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో గుర్తించడం జరిగింది యాభై రెండులో మొదట ఎలక్షన్లు నిర్వహించడం దాని ద్వారా మనకి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు మొదట భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయటం జరిగింది దాని తర్వాత ఆయన భారతదేశానికి ఒక వెలుగైన బాటను చూపించాలి ఒక ప్రామాణికంతో కూడిన ఒక భవిష్యత్తు భారతీయులకు కనపడాలంటే మనకి ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఎనభై శాతం మంది ఇటు వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఉన్నారు కాబట్టి పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఇవి రష్యాలో పంచవర్ష ప్రణాళికలు చాలా అద్భుతంగా పనిచేసి చాలా ఈ వెనుకబడిపోయిన రాష్ట్రాల్లో లేదా దేశం కింద గుర్తింపడిన రష్యాని చాలా అభివృద్ధి చెందిన అమెరికాతో పోటీ పడే స్థాయికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి మన జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసి భారతదేశానికి కూడా పంచవర్ష ప్రణాళికల ద్వారా అభివృద్ధి అనేది త్వరగా చూపించగలగాలి చేయాలి అప్పుడే మన భారతీయులకి వెలుగైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనే ఆలోచనతో పంచవర్ష ప్రణాళికలు అనేవి పెట్టడం జరిగింది ఆ పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో మొదట పంచవర్ష ప్రణాళికలో ముఖ్యమైన ఉద్దేశం కింద ఈ వ్యవసాయాన్ని చూపించడం రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళికలో ఇటు ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ లేదా ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి పెద్దపీట వేయటం జరిగింది అంటే కర్మాగారాలు ఇవన్నీ కూడా స్థాపించాలి 
స్థాపిస్తే దానివల్ల ఆదాయం పెరుగుతుంది ప్రజలకి దాని ద్వారా కొంత మన యొక్క దేశం కూడా అభివృద్ధి చేయడానికి చాలా వరకు ఆస్కారం ఉంటుంది అని ఆలోచనతో రెండో ప్రపంచ పంచవర్ష ప్రణాళికల ద్వారా ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి మీద దృష్టి సారించడం అనేది మనం చూడగలుగుతాం కానీ అప్పుడు మనకున్న ఈ ఇండస్ట్రీస్ కానీ లేదా ఈ ఫ్యాక్టరీలు కానీ చాలా తక్కువ మొత్తంలో కొంతమంది మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు ఇటు టాటా వాళ్ళు కానీ ఇటు బిర్లా వాళ్ళు కానీ ఇలా కొద్దిపాటి కుటుంబాలు మాత్రమే ధైర్యం చేసి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆస్కారం ఉండేది కాబట్టి వీళ్ళకి ఎటువంటి విదేశీ పెట్టుబడుల దారుల దగ్గర నుంచి కానీ ఎటువంటి వారి దగ్గర నుంచి కానీ పోటీ ఉండకుండా వీళ్ళు భారతదేశంలో ప్రశాంతంగా వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలని చెప్పి విదేశీ వాణిజ్యానికి కొంతవరకు కట్టడి చేయడం అనేది మనం అప్పట్లో చూసిన అప్పటి పరిస్థితులకి అది సరైన నిర్ణయమే కావచ్చు కానీ రాను రాను అది ఏమవుతుందంటే భారతదేశం వెనుకబడిపోవడానికి అదొక ముఖ్యమైన కారణం అయిపోయింది ప్రపంచం మొత్తం ఒక రకంగా దూసుకెళ్తుంటే భారతదేశం మాత్రమే ముడిగా తను మోస పద్ధతిలో పోవటం అనేది మంచిది కాదు అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో అప్పటి పివి నరసింహారావు ప్రభుత్వం ముందు చూపుతో ఆలోచన చేసి ఈ విదేశీ వాణిజ్యం ద్వారా సరళి పెట్టుబడిని ఆకర్షించాలి మనం కూడా లేని పక్షంలో మన యొక్క విదేశీ మారక ద్రవ్యం అనేది మనకి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులకి దారితీస్తుంది అనే ఆలోచనతో వాళ్ళు ఈ పెట్టుబడుల విధానాల సరళీకరణ అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో తీసుకురావడం జరిగింది ఇలా ఈ సరళీకరణ పద్ధతి అనేది రావడం ద్వారా మనకి మన వ్యాపారాలకి ముందుగా ఉన్న మోస పద్ధతిని ఛేదించి కొత్తగా వస్తున్న మార్పు లేదా ప్రపంచీకరణ ద్వారా వస్తున్న మార్పుల్ని మనం కూడా అధ్యయనం చేసి దాని ద్వారా మనం ఏం చేస్తే మనం భారతదేశం కూడా అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు వెళ్తుందో చూసి దాన్ని బట్టి ప్రణాళికలు నిర్ణయించడం జరిగింది అలాగే మనకి ప్రపంచీకరణ ద్వారా భారతదేశం కూడా ముందుకు వెళ్ళటం మనం చూడగలుగుతున్నాం ఇది కేవలం ఈ యొక్క విధానాల సరళీకరణ వల్ల మాత్రమే మనం చేయగలిగాం అని సాధించగలం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ప్రపంచీకరణలో లేదా పెట్టుబడులు విదేశీ పెట్టుబడులు సరళీకరణ విధానాన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో మనం మార్చాం భారతదేశానికి పూర్తిగా అంతర్జాతీయ మద్దతు లభించింది దాని ద్వారా పెట్టుబడులు రావటం అనేది మనం చూడగలుగుతాం మరి ఈ ప్రపంచీకరణ అనేది ఇంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందటానికి ఏ కోణంలో కనుక మనం చూస్తే అది మనకు అర్థమవుతుంది అంటే ఏ కోణంలో చూడాలి అంటే మొదటిది రాజకీయాల పరంగా ప్రపంచీకరణని మనం చూడాలా లేదా ఆర్థిక విప్లవాన్ని మనం కారణంగా తీసుకొని ప్రపంచీకరణని చూడాలా అనేది ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఇప్పుడు రాజకీయాలను కనుక తీసుకుంటే రాజకీయాలు ప్రపంచీకరణకు ముందు కూడా ఉన్నాయి ప్రపంచీకరణకు తర్వాత కూడా ఉంటాయి రాజకీయాలను కనుక మనం పూర్తిగా చూడాలంటే సుమారుగా ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రీస్తు పూర్వం నుంచే రాజకీయాల చరిత్ర అనేది మనకు కనబడుతుంది సా ఆర్థిక విప్లవం కూడా మనకి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు శతాబ్దం నాటి నుంచి కూడా మనకు కనపడటం మనం చూస్తూ ఉంటాం మరి ఏది ముఖ్యంగా తీసుకోవాలండి ప్రపంచీకరణ జరగడానికి ఇలాగా అంటే రాజకీయాల్లో కొంతవరకు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళని ఎవరిని అడిగినా సరే రాజకీయ నిర్ణయమే ముఖ్యం అని అంటారు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో రాజకీయ విధానంలో మార్పు వచ్చింది కాబట్టే భారతదేశానికి పెట్టుబడులు అనేది రావటం మనం చూడగలుగుతాం అది వారి యొక్క వాదన అసలు ఆర్థిక విప్లవం అనేది రాకపోతే మీరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో మారిస్తే ఏంటి రెండు వేల ఒకటిలో మారిస్తే ఏంటండి ఆ విప్లవం అనేది రావాలి కదా ఆ విప్లవం వస్తేనే మీకు పెట్టుబడులు అనేది రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనేది మరొక కోణం లేదా సాంకేతిక విప్లవం అనేది మారితేనే మనకి వచ్చింది కదా అనేది ఇంకొక కోణం లేదా ఇంకొక వర్షం కింద మనం చూడవచ్చు కానీ అసలు వాస్తవం ఏంటంటే రాజకీయాలు అనేవి ఎప్పటికప్పుడు పరిణితి చెందుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణకు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో డెబ్బైలో రాజకీయ నాయకులు కనుక మనం చూస్తే కంప్యూటర్ విజ్ఞానం తెలిస్తేనే మనకు చాలా గొప్పగా అనిపించేది అంటే అప్పుడు రాజకీయ విధానానికి కంప్యూటర్ అనేది తెలుసుకోవటమే పెద్ద గొప్ప విషయం దాని ద్వారా తెలుసుకొని దాన్ని తెలుసుకోవటమే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్న ఆర్థిక విప్లవం కానీ సాంకేతిక విప్లవం కానీ అంటే రాజకీయాలు ఎప్పుడైతే పని చెందుతాయో అప్పుడు ఆ కాలమాన పరిస్థితుల ప్రకారం అక్కడున్న సామాజిక ఆర్థిక లేదా సాంకేతిక విప్లవాలని అవి క్రోడీకరించుకొని వాటిని రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావడం అనేది మనం చూడలేదు కాబట్టి రెండు కోణాలు కూడా ముఖ్యమైన వే ప్రపంచీకరణ అభివృద్ధి చెందడానికి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇప్పుడు మనం ప్రపంచ పరిపాలనా సంస్థ అంటే ఉదాహరణకి మనం వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ ఉంటే 
ఒక కుటుంబానికి ఎలా అయితే యజమాని ఉండి తను కుటుంబంలో అందరికీ న్యా సమపాలనలు న్యాయం జరిగేటట్టు ఎలా నిర్ణయం తీసుకుంటారో అలాగే ప్రపంచం మొత్తం జరుగుతున్న వ్యాపారాలకి ఎటువంటి ఆటంకం స్వేచ్ఛగా ఎవరు వ్యాపారాలు వాళ్ళు చేసుకోవడానికి వీలునేటట్టుగా కొన్ని సంస్థల్ని స్థాపించడం జరిగింది కానీ దీనికి ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఇంకోటి ఉంది ఏంటయా అంటే భారతదేశంలో కానీ కాదు కానీ ప్రపంచం మొత్తం కూడా శీతోష్ణ స్థితి అనేది చాలా త్వరగా వైవిధ్యాలను చూపించడం మనం ఈ మధ్య కాలంలో గమనిస్తున్న విషయం అని ఈ మధ్య కాలం అంటే సుమారుగా ఒక రెండు వేల సంవత్సరం మొదలైన కాడి నుంచి రెండు వేల పది బా తీవ్రంగా పరిణామాలు మనం గమనించడం జరుగుతుంది ఏంటయ్య అదే అంటే వాతావరణంలో జరుగుతున్న పెను మార్పులు ఇవి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కానీ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎప్పుడైతే ఈ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు రకరకాల కర్మాగారాల ద్వారా రకరకాల ఫ్యాక్టరీస్ ద్వారా వీళ్ళు ఇండస్ట్రీస్ని పెట్టి గాలిలోకి భయంకరమైన పొల్యూషన్ని దుమ్ము ధూల్ని వదలటం జరుగుతుంది ఇలా కార్బన్ డయాక్సైడ్ని వదలటం వలన ప్రపంచం మొత్తం కూడా వాతావరణంలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రతలు పెరగటం జరుగుతుంది పెరిగితే పెరగడం అండి పెరిగితే వచ్చే నష్టం ఏముంది మనకని అనుకోవచ్చు ఇలా ఎప్పుడైతే ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయో ఈ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల వలన ఇటు హిమాలయాలని కానీ అటు మంచు పర్వతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కరగటం మొదలెట్టి కరిగితే మంచిదే కదండి మంచి నీళ్ళు వస్తాయి అనుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే ఇవి నిర్ణీత శాతం కంటే ఎక్కువ కరుగుతాయో ఈ అంచున ఉన్న తీర ప్రాంతంలో ఉన్న భూములు మొత్తం కూడా మునిగిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సడన్గా అంటే ఉన్నట్టుండి ఎప్పుడైతే నీటి మట్టం పెరుగుతుందో ప్రజల జీవితాలు అల్లకలం అయిపోవడానికి చాలా వరకు ఆస్కారం ఉంటుంది ఇలాంటి పరిస్థితులు జరగకూడదు అని చెప్పి వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ లేదా దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో డబ్ల్యూటీఓ అని కూడా అంటాం లేదా ప్రపంచ పరిపాలనా సంస్థ అని కూడా అంటాం తెలుగులో దీన్ని స్థాపించడం జరిగింది వీళ్ళు ముందుకు వచ్చిన అంశం ఏంటయా అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు వారి యొక్క కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించుకోవాలి అలా తగ్గించుకోని పక్షంలో దాని యొక్క ప్రభావం పూర్తి భూగోళం పైన ఉంటుంది అది కేవలం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకి కాదు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు రాను రాను వస్తాయి అని చెప్పడం ద్వారా ముఖ్యమైన ఉద్దేశాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది కానీ ఇది ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ సఫలీకృతం అయినట్టుగా మనకి ఆధారాలు కానీ ఏ దేశం కూడా ముందుకు వచ్చి తన యొక్క కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించుకున్నట్టు కానీ మనం చూస్తున్నట్టుగా ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అయితే ఈ యొక్క ఆలోచన అయితే అందరికీ ఉంది దీనివల్ల ఇబ్బందులు వస్తాయి అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం సరే ఇక ఆ విషయాన్ని వదిలేస్తే వ్యాపారానికి సంబంధించి సుమారుగా ఒక నూట యాభై దేశాలు ఈ యొక్క వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ లేదా ప్రపంచ పరిపాలన సంస్థలో సభ్యులుగా ఉన్నాయి ఇందులో చాలా వరకు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఉన్నాయి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అభివృద్ధికి ఆమడు ద్వారా ఉన్న దేశాలు కూడా వ్యాపార నిమిత్తం ఈ సంస్థ ద్వారా అనుసంధానం అయ్యి ఉండటం జరుగుతుంది ఎవరైనా వ్యాపారం చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వస్తువుల్ని వాళ్ళకి నచ్చిన ధరకి నచ్చిన దేశానికి అమ్ముకునే స్వేచ్ఛని ఈ యొక్క సంస్థ కలిగించాలి అనేది ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే స్వేచ్ఛ వాతావరణంలో వ్యాపారాన్ని చేసుకోగలగటం ఎవరు వస్తువులు వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా అమ్ముకొని దానికి ఖచ్చితమైన లాభాలని సంపాదించుకునే శక్తిని ఆ దేశానికి అది అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనా కావచ్చు అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనా ఆ అవకాశం కలిగించాలి మనం అనే ఆలోచన ద్వారా ఈ యొక్క సంస్థని స్థాపించడం జరిగింది కానీ ఈ యొక్క సంస్థ ఎప్పుడైతే స్థాపించారో ఇందులో కీలకమైన సభ్యులుగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఉదాహరణకి అమెరికా కానీ బ్రిటన్ కానీ ఇటు రష్యా కానీ అటు చైనా కానీ ఫ్రాన్సు ఇలా కొన్ని ముఖ్యమైన అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఇటు జపాన్ కానీ అరేబియా కానీ ఇవి గుత్త ఆధిపత్యాన్ని చలాయించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం పేరుకి ఇక్కడ స్వేచ్ఛ వాతావరణాన్ని కల్పిస్తున్నాము అని అయితే చెప్తున్నారు కానీ నిజానికి అయితే నిరంకుశ పరిపాలనలాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు తమ యొక్క మొండి వైఖరిని వదలకుండా తానుకి అందుబాటులో అవకాశం ఉన్న అన్ని దేశాలని వాళ్ళు బెదిరించు భామాలు లేకపోతే రకరకాల రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేసి ఉన్న వస్తువులన్నింటినీ అతి తక్కువ ధరకి ఎలా అయితే తీసుకోగలము అనే ఆలోచనని వాళ్ళు చేసి దాంట్లో సఫలీకృతం అయినట్టుగా మనకి అర్థమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క సంస్థను పెట్టిన ఉద్దేశం అయితే చాలా మంచిది కానీ దాని ఉద్దేశాలని అది ఎంతవరకు న్యాయంగా సాధించగలుగుతుంది అనేది ఇప్పటికీ ఒక ప్రశ్నగానే మిగిలిపోతుంది ఈ గోడు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఎవరికి చెప్పాలో తెలియట్లేదు 
అభివృద్ధి చెందిన దేశాలే ఎలా ఇలా ప్రవర్తిస్తే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఎలా దీన్ని తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకి ఆర్థికంగా కానీ ఇటు సాంకేతిక పరంగా కానీ వాళ్ళకి ఎటువంటి లోటు కానీ ఇబ్బందులు కానీ ఉండవు ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి వీళ్ళు తక్కువ ఆదాయాన్ని చూపిస్తారో లేదా పెట్టుబడులు తక్కువ దాన్ని చూపిస్తారో వాళ్ళకి ఇబ్బందులు అనేవి సహజంగానే పుట్టుకురావడం అనేది మనం చూడగలుగుతాం అలాగే ఈ ప్రపంచీకరణ సదస్సులు లేదా ఇవి గుర్తించినప్పుడు వీళ్ళు ముఖ్యంగా చెప్పే అంశం ఏంటంటే స్వేచ్ఛ వాతావరణాన్ని కల్పించాలి అప్పుడే వ్యాపార పరంగా ట్రేడ్ పరంగా అన్ని లాభాలు అందరికీ అందుతాయి అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ అవి పూర్తిగా అందాలని మనం అందరం కూడా కోరుకుంటాం భారతదేశంలో ప్రపంచీకరణ వలన జరుగుతున్న ప్రభావం ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు మనం ప్రపంచీకరణ అంటే ఏంటి దాని ద్వారా ఏమేం మార్పులు వస్తున్నాయి అనేది మనం చూసాం రాజకీయ నిర్ణయమా లేదా సాంకేతిక విప్లవమా లేదా ఆర్థిక విప్లవమా అనేది మనం చర్చించుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా తీసి ఇప్పుడు కనుక మనం మన దేశంలో అంటే ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ప్రపంచీకరణ ద్వారా వచ్చిన మార్పులు ఏంటి దానివల్ల ఎంతమంది లాభ పడ్డారు ఏంటి దాని ద్వారా వచ్చిన పరిస్థితులు ఏంటి అనేది కనుక మనం చర్చించుకుంటే ఇప్పుడు కనుక చూస్తే భారతదేశంలో ప్రపంచీకరణ అనేది ముఖ్యంగా తన యొక్క ప్రభావాన్ని చూపించడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో మనం చూసిన విదేశీ పెట్టుబడుల యొక్క విధానంలోని సరళీకరణ మార్పుల వలన విదేశీయులు ఎప్పుడైతే మన భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టుకోవడానికి ఆస్కారాన్ని లేదా మార్గాన్ని సుగమం చేయడం జరిగిందో అప్పుడు పెద్ద పెద్ద సంస్థలు మనం చూసాం ఇప్పుడు ఫోర్డ్ లాంటి సంస్థలు కానీ లేదా అమెరికాలోని ఫుడ్స్ సంస్థ కానీ వాళ్ళ యొక్క పెట్టుబడిని ఇక్కడ స్థానిక ఉన్న సంస్థలపై పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు భారతదేశానికి ఇటు మొబైల్ రంగంలో కానీ సెల్ ఫోన్స్ రంగంలో కానీ సాంకేతిక పరంగా కంప్యూటర్స్ రంగంలో కానీ ల్యాప్టాప్స్ రంగంలో కానీ సేవా రంగాల్లో కానీ బ్యాంకింగ్ రంగాల్లో కానీ ఇటు ఎటు రంగంలో చూసినా సరే భారతదేశంలో బహుళ జాతి సంస్థలు తన యొక్క పెట్టుబడిని పెట్టడానికి మక్కువ చూపించడంతో పాటు అధిక లాభాలను కూడా అవి సాధించడం మనం చూడగలిగాం ఎప్పుడైతే భారతదేశంలో జనాభా పెరిగింది అనేది వాళ్ళు గమనించడం జరిగిందో ఇక్కడ మనుషులు చాలా స్కిల్డ్ పీపుల్ లేదా నైపుణ్యత కలిగిన మనుషులు చాలా తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉన్నారనే విషయాన్ని వాళ్ళు గమనించడం జరిగింది దాంతోపాటు వాళ్ళు ఏం చేశారా అంటే ఈ కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్గా కానీ లేదా బి బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ని వాళ్ళు స్థాపించడం జరిగింది వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు అందుబాటులో ఉండే భారతీయుల్ని వాళ్ళు తన యొక్క వ్యాపారాలకు సంబంధించిన కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి రివ్యూస్ తీసుకోవడానికి కంప్లైంట్స్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే మనకి ఇటు ఇంజనీర్లు కానీ డాక్టర్స్ కానీ అతి తక్కువ పెట్టుబడితో మనకి ఇటు డేటా ఎంట్రీ వర్క్స్ కానీ లేదా ఇంకే వర్క్ అయినా సరే మనకు తక్కువ పెట్టుబడితో ఇంగ్లీష్లో చాలా అనర్గలంగా మాట్లాడగలిగే దేశం ఏంటి అంటే భారతదేశం ముందుంది చైనా వాళ్ళు మనతో కంపేర్ చేసుకుంటే లేదా మనతో పోటీ పడలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్కి అంత సరళంగా మాట్లాడలేరు భారతీయులతో పోల్చుకుంటే అది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం భారతదేశంలో బహుళ జాతి కంపెనీలు తన యొక్క పెట్టుబడిని ఎక్కువ శాతం పెట్టడానికి అలాగే ఈ బహుళ జాతి కంపెనీల వలన మన భారతీయులకి వచ్చిన లాభాలు ఏంటా అంటే ఇదివరకు మనకి ఏదైనా ఉద్యోగం చేయాలన్నా లేదా ఏదైనా వ్యాపారాలు చేయాలంటే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉండవు ఎప్పుడైతే ఈ బహుళ జాతి కంపెనీలు వచ్చినాయో మనకి ఉద్యోగాలని మనం ఎత్తుక్కోవడానికి కొంతవరకు మనకి చాయిస్ అనేది ఏర్పడటం జరిగింది అంటే మన మనం పలానా ఉద్యోగాన్ని మనం చేసుకోవచ్చు ఈ సంస్థలు కాబట్టి ఇంకో సంస్థలు చేసుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ సంస్థలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉద్యోగం చేయడానికి మీకు ఆస్కారం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అసలు సంస్థలే లేవో ఉద్యోగం చేయడానికి మీకు ఆస్కారం అనేది ఉండదు కాబట్టి సంస్థలు ఉన్నప్పుడు ఉద్యోగం చేయడానికి చాయిస్ అనేది మీకు ఏర్పడటం జరిగింది దాంతోపాటుగా ఈ బహుళ జాతి సంస్థలతో పాటుగా కొన్ని స్థానిక సంస్థలు కూడా ఈ బహుళ జాతి సంస్థలతో టైఅప్ అవ్వడం వలన లేదా వ్యాపార లావాదేవీలు ఏర్పరచుకోవటం వలన ఇవి కూడా బహుళ జాతి సంస్థల కింద పరిణించేంత మనం చూడగలిగాం ఇటు టాటా మోటార్స్ కానీ లేదా మహేంద్ర అండ్ మహేంద్ర కానీ లేదా ఇటు ఇన్ఫోసిస్ కానీ లేదా ఇటు సత్యం కంప్యూటర్స్ ఇలా రకరకాల కంప్యూటర్స్ లేదా ఏ రంగంలో చూసినా సరే మీరు వాళ్ళు భారతదేశం యొక్క సంస్థలకు కూడా అభివృద్ధి చెందడం అనేది మనం చూడగలుగుతున్నాం భారతదేశంలో పెట్టిన పెట్టుబడి చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో చాలా ఎక్కువ లాభాలను అర్జించవచ్చు అనేది బహుళ జాతి కంపెనీల యొక్క ఆలోచనకి సరైన వేదికగా భారతదేశం తయారవడం జరిగింది అలాగే ఎంత ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అయినా సరే చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో భారతదేశంలో కనుక మనం చేయించుకుంటే అది చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో అయిపోయే పని కింద 
వాళ్ళు దీన్ని భారతదేశాన్ని అలాంటి ప్రాంతం కింద మార్చుకోవటం మనం చూడగలుగుతున్నాం ఇదే భారతదేశంలో మనకి పెట్టుబడులతో పాటు చిన్న వ్యాపారస్తులు ఈ ప్రపంచీకరణ వలన లాభపడ్డారా నష్టపడ్డారా ఏంటి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం చిన్న ఉత్పత్తిదారులు అంటే చిరు వ్యాపారులు చిన్న చిన్న వ్యాపారులు ఈ ప్రపంచీకరణ వలన వాళ్ళు లాభపడ్డారా నష్టపోయారా అనేది ఒక చిన్న ఉదాహరణ ద్వారా తెలుసుకుందాం రెండు వేల సంవత్సరంలో అతి భయంకరమైన సునామీ వచ్చింది ఎవరికి ప్రపంచంలో ఎక్కడ రాలేదు రవి అనే వ్యక్తి జీవితంలో వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఈ రవి జీవితంలో వచ్చిన సునామీ ఏంటి సునామీ అంటే మనకి రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరంలో వచ్చిన సునామీ గురించి కాదు రవి అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండో సంవత్సరంలో తమిళనాడు ప్రాంతంలో ఉండేవాడు ఈయనకి ఈయన ఒక మెకానిక్గా ఉండేవాడు బహుశా ఈయనకి ఎటువంటి వ్యాపారాలు చేయడానికి ఆస్కారం కాకపోతే బ్యాంకు ద్వారా కొంత రుణాన్ని తీసుకొని ఇటు టీవీలకి కంప్యూటర్లకి ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించిన కెపాసిటర్స్ అనేది తయారు చేయడం ఆరంభించాడు ఈయన కింద సుమారు ఒక ఇరవై మంది పనులు ఉండేవాళ్ళు ఈయన రెండు వేల సంవత్సరం వచ్చేపాటికి మంచి వ్యాపారం చేస్తూ బాగా ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకోగలుగుతున్నాడు ఈయనకంటూ ఒక పేరు ఒక గుర్తింపు అనేది రావటం జరిగింది కానీ రెండు వేల సంవత్సరంలో సునామీ అంటే ఆ సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం కొంత వి విదేశీ పెట్టుబడుల విధానాల్లో సరళీకరణ అనేది ప్రకటించడం జరిగింది అవి ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగానికి కూడా విస్తరించడం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగానికి కూడా విస్తరించడం జరిగిందో సుమారు రెండు వేల కెపాసిటర్స్ ప్రతి నెల మన రవి వ్యాపారం చేస్తూ ఉండేవాడు అమ్మటం కానీ లావాదేవీలు కానీ చేస్తూ ఉండేవాడు కానీ తాను ఈ విదేశీ కంపెనీల నుంచి వచ్చే కెపాసిటర్స్తో పోటీ పడలేక చాలా రకాలుగా ఇబ్బందులు పడటం మొదలెట్టాడు ఏంటి ఆ ఇబ్బందులు అంటే తిను అమ్మే రేటు కంటే రవి అమ్మే రేటు కంటే సగం రేటుకే విదేశీ కంపెనీలు అమ్మటం మొదలెట్టాయి అంటే సుమారు రవి ఒక వెయ్యి రూపాయలకు అమ్మితే వాళ్ళు ఐదు వందలకే కెపాసిటీలు అమ్మటం మొదలెట్టేశారు ఇక రవి వ్యాపారం చెతుకలు పడిపోయింది ఇలాంటి సునామీ రవికి వచ్చింది ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే ప్రపంచీకరణ వల్లనే వచ్చిందని వాదించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ వాస్తవంగా చూస్తే రవి కంటే మెరుగైన కెపాసిటర్ని రవి కంటే తక్కువ ధరలో ఏదైనా కంపెనీ అందిస్తుందంటే వాళ్ళు దాని మీద ఇంకా ఎంతో పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళు అమ్మటం మనం చూడాలి కానీ ఇక్కడ రవి కోణంలో నుంచి మనం చూస్తే రవి ఎంతకంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టలేడు ఉన్న పెట్టుబడిని నిలుపుకోవడమే చాలా కష్టతరంగా తయారైంది ఈయనకి ఇంకా ఎప్పుడైతే పెద్ద పెద్ద సంస్థలు తక్కువ రేటుకు అమ్మేస్తున్నాయో ఈయన తన యొక్క వ్యాపారాన్ని తగ్గించుకోవాల్సిన పరిస్థితి అంటే తనకు మార్కెట్లో డిమాండ్ తగ్గిపోయింది పని చేస్తున్న వ్యక్తులు తగ్గించుకున్నాడు ముందు ఇరవై మంది అలా పది మంది అయ్యారు పది మంది అలా ఐదుగురు అయిపోయారు ఇంకా తనకు మిగిలింది ఇంక ఉన్నదల్లా ఏంటి అంటే ఉన్న పరిస్థితిని ఎలా అయితే మార్కెట్లో తనకున్న కొంచెం పేరుని కొంచెం మార్కెట్ని వాడుకుంటూ అలా మెల్లగా జీవితాన్ని గడపడం అంటే ఎప్పుడైనా ఒక పెద్ద సంస్థతో పోటీ పడాల్సి వస్తే చిరు వ్యాపారులు చిన్న చిన్న వ్యాపారులు పోటీ పడలేరు పడటానికి చాలా ఇబ్బందులు పడతారు వాళ్ళ జీవితాలు తారుమారు అయిపోతున్నాయి అనేది మన ఈ యొక్క ఉదాంతం ద్వారా తెలుస్తున్న విషయం ఇలా రవి స్నేహితులు ఎంతోమంది వ్యాపారులు మొదలుపెట్టారు చాలా వరకు వాళ్ళు వ్యాపారాలని మూసేయటం మనం రవి ద్వారా తెలుసుకున్న విషయం ఇప్పుడు మనం చూసిన ఉదాహరణ ప్రకారం రవి లాంటి వాళ్ళు కేవలం రవియే కాదు ఎన్నో లక్షల మంది చాలా రకాలైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ ప్రపంచీకరణ వలన బహుల జాత కంపెనీల నుంచి వస్తున్న తీవ్రమైన ఒత్తిడి వలన కానీ పోటీ వలన కానీ చిరు వ్యాపారులు చిన్న చిన్న వ్యాపారులు ఏ విధంగానూ కూడా వాళ్ళకి పోటీ ఇవ్వలేరు లేదా సరితోగలేరు సరే అది మనం చూస్తే ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న వాదన ఏంటంటే న్యాయమైన పోరాటం చేయాలి ఎవరి విస్తరణలో వాళ్ళు న్యాయమైన పోరాటం చేస్తేనే ప్రపంచీకరణ వలన వస్తున్న నష్టాలు లేదా రవి లాంటి వాళ్ళు నష్టపోకుండా ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనే ఆలోచన ముందుగా మన అందరం గుర్తించాలి ఎప్పుడైతే న్యాయంగా ఆ సంస్థల యొక్క పెట్టుబడులతో పాటుగా ఇటు చిరు వ్యాపారులకు కూడా వాళ్ళు విస్తరించడానికి వాళ్ళకి అవకాశాలను కలిగించగలుగుతామో అప్పుడే మనకి ప్రపంచీకరణ ద్వారా మంచి జరుగుతుంది అనేది ముఖ్యమైన వాదన అలాగే మనం కనుక తీసుకుంటే మరొక వాదన ఏంటి అంటే ఈ ప్రపంచీకరణ అనే మోజు ద్వారా మన యొక్క దేశం లేదా మన యొక్క రాష్ట్రం లేదా మన యొక్క గ్రామం నుంచి 
మన యొక్క పట్టణానికి వెళ్ళాం మన యొక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళాం మన యొక్క దేశానికి వెళ్ళాం ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఒక చిన్న కుగ్రామం అంటున్నాం అంటే ప్రపంచీకరణ ద్వారా ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఒక గ్రామం కింద మారిపోయిందండి ఇంకా మీరు ఒక దేశం గురించి చెప్తున్నారు లేదా ఒక రాష్ట్రం గురించి చెప్తున్నారు అనే ప్రశ్నలు తలెత్తడం జరిగింది ఇలాంటి భావాలు అభివృద్ధి చెందటం వలన మనుషులు తన యొక్క దేశం మీద ఉన్న అభిమానాన్ని కానీ తన దేశం పట్ల ఉన్న గౌరవం కూడా పలచబడటం అనేది మనం చూడగలుగుతాం ఎప్పుడైతే ఈ భావం పలచబడటం జరుగుతుందో ఆ దేశం యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కూడా క్రమేపి క్షీణించడం మనం చూడగలుగుతాం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రసార మాధ్యమాలు ఈ టీవీ ఛానల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా ఒక సంస్థని లేదా ఒక భాషని ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందడానికి తోడ్పడుతున్నాయో మిగతా చిన్న చిన్న భాషలు కానీ చిన్న చిన్న విషయాలు కానీ చిన్న చిన్న సాంస్కృతిక దేశాలు కూడా తన యొక్క అభివృద్ధి చాలా దగ్గరగా అంతరించుకోవడానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి అని కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు న్యాయ నిపులు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఏంటంటే ఉదాహరణకి మనం ఇంగ్లీష్ భాషను కనుక తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్ అనేది దాదాపుగా ఒక ముప్పై నుంచి నలభై దేశాల్లో మాట్లాడే భాష అయి ఉండొచ్చు కానీ భారతదేశంలో సుమారు పదహారు వందల యాభై రెండు భాషలు మాట్లాడతారు ఇంతకు ముందు మనం భారతదేశంలో చర్చించుకున్నాం భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఇరవై రెండు భాషలను గుర్తించడం కూడా జరిగింది కానీ అన్ని ఇరవై రెండు భాషల కంటే కూడా ఇంగ్లీష్కే ఎక్కువ మక్కువ చూపించడం అనేది భారతదేశ ప్రజల పట్ల పెరుగుతున్న ప్రపంచీకరణ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటామో లేదా ప్రభావం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది కేవలం భారతదేశానికి మాత్రమే సంబంధించిన విషయం కాదు భారతదేశం లాంటి ఎన్నో దేశాల పైన ఎన్నో బహుళ జాతి కంపెనీలు తన యొక్క ప్రభావాన్ని చూపుతూ వారికి వారి దేశాల్లో ఉన్న సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలకి చేతులు వదిలేసేటట్టుగా లేదా నీళ్ళు వదిలేసేటట్టుగా ఇబ్బందులు పడుతున్న సందర్భాలు లేదా వాటిపై మసకు బారుతున్న పరిస్థితులు మనం చూడగలుగుతాం ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండకూడదంటే మనం ప్రపంచీకరణని మనం అందరం అర్థం చేసుకొని దాని ద్వారా వచ్చే లాభాలని వ్యాపారాలని అర్థం చేసుకొని వాటిని చేస్తూనే మన యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని మన దేశం యొక్క ప్రతిష్టని మన దేశం యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని మనం ఎప్పుడు గుర్తించుకొని వాటిని పాటిస్తూనే ఉండాలనేది మనకి మేధావులు ఇచ్చే సలహా అలాగే ఈ పాఠం ద్వారా మనం తెలుసుకున్న ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ప్రపంచీకరణ అనేది ఏ ఒక్కరూ ఆపితే ఆగే పని కాదు మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం ప్రపంచీకరణ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక దేశం తనంతట తానుగా నేను ప్రపంచీకరణలో ఉండను అని అనుకున్నప్పటికీ దాని యొక్క ప్రభావం చేత అది నేరుగా కాకపోయినా ఇండైరెక్ట్గా అంటే వేరే విధంగా మనకి ప్రభావం చూపించడం అనేది మనం చూడగలుగుతున్నాం అందుకే రాజకీయపరమైన నిర్ణయం కావచ్చు లేదా విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం కావచ్చు లేదా సాంకేతిక విప్లవం కానీ అనుకోవచ్చు ఏ కోణంలో చూసినప్పటికీ ప్రపంచీకరణ అనేది ప్రతి దేశానికి దాని యొక్క ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అలా చూపిస్తున్నప్పుడు ప్రపంచ వ్యాపార సంస్థలైన డబ్ల్యూటీఓ లేదా ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అంటాం లేదా ఐఎంఎఫ్ అంటాం ఇలాంటి రకరకాల అంతర్జాతీయ సంస్థలను పెట్టి ఈ వ్యాపారాలు అనేవి స్వేచ్ఛతో కూడుకున్న వాతావరణ పరిస్థితుల్లో జరగాలి ఎవరిపైన ఒత్తిడి కానీ బలవంతంగా కానీ వ్యాపారాన్ని చేయలేము అనే ఆలోచన దృక్పథాన్ని అందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి అనే ప్రయత్నం ఈ అంతర్జాతీయ సంస్థల ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది వాస్తవానికి ఈ పరిస్థితి కొంత మెరుగైనట్టుగా కనిపిస్తుంది కానీ ఇంకా మెరుగైతే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు ఇంకా పూర్తిగా తను స్వేచ్ఛాపూరిత వాతావరణంలో వ్యాపారాలు నిర్వహించుకొని దాని ద్వారా అభివృద్ధి బాటలో పడటానికి చాలా వరకు ఆస్కారం ఉంటుంది అనేది ఈ ప్రపంచీకరణ ద్వారా మనకు తెలుస్తున్న విషయం కానీ ఈ ప్రపంచీకరణ ద్వారా మనుషులకి లేదా ముఖ్యంగా కస్టమర్స్కి చాలా వరకు రకరకాల అందుబాటు అయిన వస్తువులు అందుబాటులోకి రావడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ ఊహించని విధంగా సౌక్యాలను కలిగించే వస్తువులను మనం చూడగలుగుతున్నాం ఉదాహరణకి ఎంత ఎండాకాలం అయినప్పటికీ మనం ఏసీ అనే మిషన్ కనుక పెట్టుకుంటే పూర్తిగా చలికాలంలో ఉంటే ఎంత చలి ఉంటుందో అంత టెంపరేచర్లో మనం దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు అలాగే రకరకాల వస్తువులు ఇప్పుడు కార్స్ చూసుకోండి కారులో రకరకాలైన వసతులు కలిగించడం జరుగుతుంది ఇలా ప్రపంచీకరణ ద్వారా లాభాలు అనేకమే ఉన్నాయి కానీ చిన్న సన్నకారు రైతులు కానీ లేదా చిన్న చిన్న వ్యాపార వ్యవస్థలకు కానీ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితులను కూడా మనం చూడగలుగుతున్నాం ఇలా రకరకాల పరిస్థితుల్ని రకరకాల కారణాలని మనం అంచనా వేసుకుంటూ ప్రపంచంతో పాటు చెందుతున్న మార్పుల్ని మనం కూడా అన్వయం చేసుకుంటూ మన యొక్క దేశం యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని తన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని పూర్తిగా గుర్తించుకొని 
దాంతో పాటుగా మనం అభివృద్ధి చెందాలనేదే ఈ ప్రపంచీకరణ ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన ఉద్దేశం